eh, lo voy a cambiar de tema. Eh, justamente también el, el mes pasado hubo un episodio eh, lamentable, tres personas que, que fallecían eh, presuntamente por la inhalación de, de monóxido de, de carbono eh, en, un, en el interior de un departamento. Eh, entendemos que bueno, la investigación está a punto de, de comenzar eh, a, a realizarse. Sí, en ese hecho lamentable se ha pedido en su momento a la oficina judicial que fije fecha de audiencia de formalización, eh, que es el momento en el cual se pone en conocimiento a, lo, a la pareja, a los propietarios del inmueble, de que se los va a investigar formalmente eh, bajo la imputación de un homicidio culposo. Esto es por la muerte de estas tres personas el pasado 12 de agosto. Eh, estamos a la espera de la notificación de la fecha y eh, en el momento que se fije la, la misma se esbozarán los elementos de comisión recolectados que se basan principalmente en todas las pruebas producidas desde la ocurrencia del mismo eh, hasta el mismo momento de la audiencia de formalización incluyendo principalmente los, eh, las pericias que han sido determinantes en llegar a esta conclusión de imputar eh, Entiende doctor que en la calificación en este inicio de investigación, ¿es solamente culposo, no es un agravante el que hayan fallecido tres personas? Claro, el artículo 84 del Código Penal establece eh, la muerte, o sea, trae, establece como delito el homicidio culposo. Distinto del artículo 84 bis, que es cuando el homicidio culposo se produce por un accidente de tránsito o un vehículo con motor. Pero el artículo 84 establece un agravante que eleva su mínimo de un año a dos años en cuanto a la escala penal, cuando se produce más de una víctima. Este, esa es la figura que se les va a, endilgar, eh, va a endilgar en la audiencia de formalización. Homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas ocurridas. Eh, esta imputación es para el propietario de, de, este, de estos departamentos que se alquilaban. Eh, para la pareja. Estamos hablando de, un, no sé si es un matrimonio, no tengo corroborado si son... Eh, se han pasado por registro civil como que están casados, pero para la pareja, tanto para la señora como el señor. ¿Ellos van a permanecer en libertad hasta que se haga la, la formalización? Sí, exactamente. Muchas gracias. No tiene por qué.